എന്തുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പശുക്കൾ സക്സസ് ആവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പശുവിനെ എടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഫാം വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ബൈക്കുകൾക്ക് അകിട് വീക്കം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ കത്താലുണ്ടല്ലേ കത്താലെ കത്താലെ ആ ജെല്ല് ഇത്ര എടുത്തോളൂ ഇത്ര എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വന്ന് മഞ്ഞത്തൂള് മഞ്ഞത്തൂള് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ആ മഞ്ഞപ്പൂൾ മഞ്ഞപ്പൊടി വന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വന്ന് ചാപ്പീസ് ചുണ്ണാമ്പ് കിട്ടി അത് കിട്ടാതെ വെച്ചാൽ ചാപ്പീസ് ഒരു അഞ്ച് ചാപ്പീസ് പിന്നെ വന്ന് ആ പിന്നെ വന്ന് വെട്ടിലെ വെട്ടിയിലെ ഒരു അഞ്ച് ഇതാണ് ഇതെല്ലാത്തിനും ചെയ്ത് നല്ല അരച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ മടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കണ്ണിയോ ചെയ്ത അങ്ങനെ ആ മടി നീരൊക്കെ വറ്റിപ്പോകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ വന്ന് ഡൈക്രിഷൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല അതുക്ക് മാറ്റ രീതിയാക മെഡിസിൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കും പിന്നെ പശു വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പെറ്റ പശുക്ക് വന്ന് ജെല്ല് കൊടുക്കും പിന്നെ എക്സപ്പാർ കൊടുക്കും ആ ഇത് മറുവില്ല എന്ന് പറയില്ലേ പിന്നെ മാസൊക്കെ വലിയവരാണ് എക്സപ്പാർ കൊടുക്കും പിന്നെ ആ പശു കിടക്കുന്ന പശു പെട്ടിന് എണിച്ചു നിൽക്കാൻ ജെല്ല് കൊടുക്കും അതിന് കാൽഷ്യം കുറേ അത് ഇങ്ങനെ കാലപ്പോർ ജെൽ ആ പിന്നെ എക്സപ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറുവില്ല ഇടാനൊക്കെ അത് എക്സപ്പാർ കൊടുക്കും മറ്റേ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല പിന്നെ പശു തീറ്റ എടുക്കില്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നുവെച്ച് പെരിയ വെങ്കായം വലിയ വെറിയുള്ളി അളവ് ചെറിയുള്ളി ഒരു ഇത്ര എടുക്കും പിന്നെ അതിൽ വന്ന് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇത്ര ചീരകം കരിഞ്ചീരകം ഇത്ര 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 എടുക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ അത് കരിഞ്ചീരകം പിന്നെ വെറ്റില ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല അരച്ചിട്ട് പിന്നെ പശുവിന് കൊടുക്കും കൊടിച്ച ശേഷം എന്നെ ആ നീരാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കും ഉരുട്ടി ഒരു മൂന്ന് ഉറണ്ട നാളും കൊണ്ട് എത്ര വളപ്പുള്ള മൂന്ന് ഉറണ്ട നാളും കൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വേല കൊടുത്താൽ മതി പശുവിന് ആകാരമൊക്കെ എടുക്കും പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ഗ്യാസ് എല്ലാം പുറത്തു പോകും അപ്പോൾ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ തരത്തിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി പച്ചമഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊടമ്പുളി ഉപ്പ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഹെവി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള നാടൻ മരുന്നുകളായിരിക്കും മറ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ കുഴപ്പമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ആടുകൾക്കൊക്കെ ആടിൻ കുട്ടികളൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കാൽഷ്യം ഡൗൺ ആയിട്ടൊക്കെ അതിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സഡനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ചത്തു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിലേറെ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ നാടൻ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ ഒരു എക്കോണമിക് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ ഓരോ അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് ഓരോന്നിനും പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈക്കൾക്ക് അസുഖം ഒന്ന് ചത്തു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടേ പൈക്കൾ ചത്തു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അത് എന്താണ് പറയുക ഇവിടെ നിന്ന് പെറ്റ പശു എടുത്ത മറുവില്ല ഇടാതെ പശു കൊണ്ടുപോകണ്ട മറുവില്ല ഇടാതെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഡാക്ടറിന് ഇട്ട് അകത്തിരുന്ന മറുവില്ല എടുത്തിട്ട് ജാസ്തി പ്രശ്നം ചെന പശു എടുത്താൽ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ പെറ്റ പശു എന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം കളിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉടൽ വാഗുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പശു എടുത്തു പോയാൽ ഏത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ അവിടെ നോക്കാൻ അറിയില്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും അങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിൽ അതും കൂടെ നോക്കാൻ അറിയില്ലാതെ ആളുകൾ തന്നെ പശു മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പക്ഷേ ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ ചെയ്താൽ ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ അതങ്ങനെ തന്നെ അതായത് ഏതെങ്കിലും സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ
പശുവിൻ്റെ അകിട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതിനും അനുഭവിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അതാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വിശദമായ രൂപം ഇനി വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ കൊണ്ടയ പശുക്കൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള പൈക്കൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളാണെന്നുള്ളൊരു പരാതി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പശുവിന് കാൽസ്യം ഡൗൺ അങ്ങനെ പറയാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെറ്റ പശുക്ക് പാലിന് മുഴുവതും കറന്ന് കളിയാൻ പാടില്ല അറപ്പാൽ കറന്ന അത് കാൽസ്യം ഡൗൺ ആയില്ല മുഴുവത് കറന്ന ശേഷം തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്ന ഏത് പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല പച്ച വന്ന് നമ്മൾ ചന്തയിൽ നിന്ന് മേടിക്കില്ലേ ആ അങ്ങനെ പശു ടി ബി പിന്നെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നോക്കി മേടിക്കണം അങ്ങനെ നോക്കി മേടിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പശു തന്നെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മളുടെ ഫാൾട്ട് ഒരു പശുവിനെ കണ്ട ആ പശു നല്ല പശു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പ കാമ്പ് നല്ല കാമ്പുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പാൽ കിട്ടി അങ്ങനെ നോക്കാൻ പാടില്ല ആ പശു ഇങ്ങനെ എണിച്ചു വിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് എണിക്കുമോ ഇല്ല തോളിലെടുത്ത് വിട്ടാൽ മറുപടി സെറ്റാകുമോ അങ്ങനെ ഒരു ചില ഇത് വന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആൾക്ക് തന്നെ അറിയും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് മലയാളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളമാണ് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് തെക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പശുവിനെ എടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുന്ന പശു എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നീക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പശുവിൻ്റെ കണ്ണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്രത്തോളം ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി എത്രത്തോളം തിളക്കുണ്ട് തൊലി എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആണ് ഓരോതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രോമം കയ്യിൽ പോരുന്നുണ്ടോ രോമം വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സഡനായിട്ട് തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോയി പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ തൊലിയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ തൊലിയും കുട്ടികളുടെ തൊലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെ ജീവികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പശുവിനെ എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എടുക്കാറ് എന്നാൽ തുടക്കക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന പലരും അതൊന്നും നോക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു അവർ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഫോട്ടോസ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം അതേപോലത്തെ കളർ കോഡ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കും അതായത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെള്ളയും കറുപ്പും പുള്ളിയുള്ള പശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പാലുള്ളതെന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അകിട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പാൽ ഞരമ്പുകൾ അകിട്ടിലുള്ള പാൽ ഞരമ്പുകൾ അതിൻ്റെ കാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകിടിൻ്റെ സൈസ് രൂപം അങ്ങനെ പല അത് നാട്ടയുടെ അകരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പശുവിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ചില പശുക്കൾ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ പാൽ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് നമ്മൾ പശുവിനെ എടുത്തു കൊടുത്തിരുന്നു അത് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു പുല്ലുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് പുല്ലുമില്ല എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് ലിറ്റർ പന്ത്ര പതിനഞ്ച് ലിറ്ററാണ് ആ പശുവിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ അവിടെ പോയപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിമൂന്ന് ലിറ്ററാണ് കുട്ടി കുടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ലിറ്ററിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ പശുവിന് ഞാൻ എടുക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ പശുവിന് അവർ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇരുപത് ലിറ്റർ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരന് നമ്മളൊരു ചെനയുള്ള പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ചെനയുള്ള പശുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രസവിച്ച് അതിന് പാൽ കമ്മിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് പശുക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പത്ത് ദിവസം മുൻപും പ്രസവിക്കുന്നതിൻ്റെ പത്ത് ദിവസം മുൻപും പ്രസവിച്ച് ഇരുപത് ദിവസവും എങ്ങനെ അതിനെ പരിചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡ്രൈ മേറ്ററും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റും അതിൻ്റെ ഫാറ്റും എനർജിയും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ അളവ് ഫീഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഫെയിലാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും പശുക്കളുടെ ഗർഭപാത്രം ചുരുങ്ങി പോവുക ചെന പിടിക്കാതെ വരിക പാൽ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ കിട്ടാതിരിക്കുക ഡൈജഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പശു വീണ് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫീഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഫാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ഫാം എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം ഇവർ സ്വന്തം ഓൺ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഓൺ ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൂറ്റൻ ഫാക്ടറിയിൽ ഇത് മില്ല് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അവർ പരുത്തി പിണ്ണാക്കും കടല പിണ്ണാക്കും മറ്റുള്ളതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് മക്കാച്ചോളപ്പൊടി അതെ മക്കാച്ചോളപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മക്കാച്ചോളം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് മക്കാച്ചോളത്തിൻ്റെ റേറ്റ് അതായത് ഒരു കിലോ പൊടിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ റീറ്റെയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വിലയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മളൊരു അസോസിയേഷനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡെലിവറി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഫാമുകളിലേക്കും ചെറുകിട കർഷകരിലേക്കും കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പെർ കെ ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാവുന്ന സംവിധാനം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അതിലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് പൗഡർ കൊടുക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഫോഡർ തീറ്റ പുല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് തീറ്റ പുല്ലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പുല്ലിന് പറഞ്ഞാൽ കോഫോർ പറയില്ലേ കോഫോർ പച്ചപ്പുള്ള് അത് പച്ചപ്പുള്ളിന് കൂടുതലും കൊടുക്കില്ല ഒരു പത്ത് കിലോ ഒരു പശുവിൻ്റെ ഇട അനുസരിച്ച് ഒരു പത്ത് കിലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കും പിന്നെ വന്ന് ഈ ഈവനിങ് പശു പാളൊക്കെ കറന്ന ശേഷം ഒരു പത്ത് കിലോ പുല്ല് കൊടുത്തിട്ട് നൈറ്റ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാഞ്ഞ പുല്ലില്ലേ കാഞ്ഞപ്പുല്ല് വൈക്കോട് വൈക്കോട് കൊടുക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഇത്ര എത്ര അത് അളവ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എത്ര അളിയും കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസുവിടാനും കൊടുക്കും പിന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെല്ലറ്റ് പിന്നെ വന്ന് കറുക്കാത്തവിട് ഗോതുമ്പത്തവിട് പിന്നെ മക്കാച്ചോളം മാവ് ഈ മക്കാച്ചോള പൗഡർ കൊടുത്ത ശേഷം പശുവിൻ്റെ പാലിൻ്റെ ഫാറ്റ് കൂടി കൂടി വരും തിക്നെസ് ജാസ്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് പശുക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം തന്നെ കളിക്കും അതുപോലെ പശുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ പാൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ തവിട് കൊടുക്കും അത്ര ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സില ആൾക്ക് കപ്പ കപ്പ വേസ്റ്റ് ബീർ വേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ബീർ വേസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വന്ന് ചെന പിടിക്കും സമയം പിടിക്കും പച്ച വന്ന് അതിന് പാൽ കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷേ അവിടെ പറയാൻ പാടില്ല അവിടെ ക്ലൈമേറ്റ് പിന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുക കിട്ടുന്ന തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇവിടെ ഏത് തീറ്റ കിട്ടും ഞങ്ങളൊന്ന് അത് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചിലവ് കാര്യം കണക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ നമ്മൾ റീറ്റെയിലായിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വില കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫാം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് എടുക്കുന്നാലും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഫാം റേറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇവിടെയും റേറ്റ് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൊസൈറ്റി കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന റേറ്റ് തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഫീഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായത് ഫീഡിന് പറഞ്ഞാൽ പെല്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ഇടും രണ്ട് കിലോ ഇട്ട ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി അത് വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതി ഉണ്ട് അത് വന്ന് പല റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പോൾ പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് കെ എം പിന്നെ വന്ന് കുറെ അത് വന്ന് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ബ്രാൻഡിൽ വന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒവ്വൊരു തീറ്റയ്ക്ക് ഒവ്വൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റ് ഐറ്റത്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കും ഈ പെല്ലറ്റ് വന്ന്
അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ ആ ഫാമിന് സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ അനിമൽസിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ ലാക്ടേഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം എത്രയാണ് നിർത്തേണ്ടതാണോ കൊടുക്കേണ്ടതാണോ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ഫീഡ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം അപ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സിങ് ആണ് ആ ഒരു മിക്സിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ഫാമുകൾ നമ്മുടെ സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സംശയം പല ആളുകൾക്കുണ്ടാവും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് മണ്ണൂത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കേരളത്തിൽ മണ്ണൂത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സിൽ എത്ര പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും സ്വകാര്യ ലാബുകളും സേലം സൈറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പശുക്കൾ സക്സസ് ആവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പശുവിനെ എടുത്ത് കേരളത്തിൽ ഫാമ് വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പശുവിനെ എന്ത് വിലയ്ക്ക് എടുക്കാമെന്നറിയില്ല അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ പത്ത് പശുക്കളെ വാങ്ങുന്നതും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയിൽ പത്ത് പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡിങ് ഫീഡ് വില ഒരുപാട് കൊടുത്ത് ഫീഡ് വാങ്ങിയെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടാത്ത ഫീഡായി പോകും അതായത് അതിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും എനർജി കുറവായിരിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില കുറേ കൊടുത്തു പൈസ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ചിലവായി പക്ഷേ അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടം പിന്നെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ അതും വലിയൊരു ഫെയിലിയറിന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പശുക്കളെ മാനേജ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത് മാത്രമല്ല നാട്ടിലെടുക്കുന്ന പശുക്കളുടെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പശുക്കളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മലയാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് വേണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം ഈ തമിഴ്നാടൊക്കെ പോലുള്ള അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം കൂടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ താരതമ്യേന വില കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അഞ്ചോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ എണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതൽ